안녕하세요 드림지게차입니다 지난번 파이프 이 좁은 하우스에서 가지고 나와서 화물차에 실어 드리는 영상 올려 드렸었죠 그 전에 말씀해 드린 대로 이제는 조금 익었어요 그 전에 한번 실었고 이제 두 번째 날인데 지금 문짝을 한쪽을 뜯어 버렸어요 한쪽을 뜯어 버리고 약 90cm 정도 더 넓혔습니다 그 전엔 3.5m 였어요 들어가는 폭이 3.5m 였는데 지금은 4.4m 정도 되거든요 이 파이프는 6m 라고 그랬죠 그 전에는 이 들어가는 폭이 좁기 때문에 이 파이프를 대각선으로 떠서 들어가고 나오고 하려고 했는데 이게 낱개로 되어 있어서 마구 구르, 구르다 보니까 그게 굉장히 좀 어려웠죠 지금은 손쉽게 빠져나오고 있습니다 일단 한쪽만 나오면은 다된거예요 한쪽만 나오게 되면은 왼쪽 빼는거는 뭐 일도 아니죠 다만 지금 문제가 이 지게차가 회전을 해줘야 되는 부분에서 땅이 굉장히 무릅니다 땅이 무르면은 지게차 바퀴를 회전하게 되면은 거기서 지게차가 빠질 위험이 있는 거죠 빠지지는 않는데 현재 미끄러워요 왼쪽 부분이 굉장히 미끄럽습니다 저희가 단단한 땅이었으면은 한 번에도 빠져나올 수 있을 거예요 근데 지금 두세 번 왔다 갔다 해야지만 빠져나올 수가 있죠 자 이렇게 해서 이제 빠져나왔습니다 처음에 실을 때보다는 훨씬 빨리 빠져나오죠 자 이제 속도를 좀 높여서 실어 보도록 하겠습니다 아 물론 제 실제 속도는 똑같아요 다만 이제 이 동영상을 약 3배 정도 빠르게 편집을 했어요 그 말씀드렸죠 첫 번째 거 일단 쌓을 때는 그냥 굴리면 되죠 저 앞에 문짝이 있기 때문에 굴리면 되는데 그렇다고 또 급격하게 굴려 버리면은 하물차 문짝을 세게 때려 버리니까 살살 부드럽게 굴리셔야 됩니다 그냥 이렇게 잘 굴러 다니는 이런 물건은 아기 다루듯이 부드럽고 천천히 움직이셔야 돼요 이럴 때 이제 한 번에 파이프를 많이 뜨게 되면은 조금 더 나오기 힘들어 지는 거예요 그래서 파이프를 적당한 만큼만 떠 줘야 돼요 너무 많이 들고 나오게 되면은 왔다 갔다 해야 되는 그 횟수가 많아지죠 한 번에 뭐 많이 든다 그래서 빨리 되는게 아니에요 이제 이런 곳에서 내릴 때는 더 세게 굴러가면 안 돼요 살살 굴려야죠 살살 지금 뭐 사, 3배 속도기 때문에 굉장히 빨리 굴러가는 것 같은데 사실은 그렇지 가 않습니다 굉장히 천천히 굴리고 있는 거예요 하나가 남아서 하나는 두루 빼요 뺐다가 다시 위단에 쌓으면 됩니다 지금 나무를 밑에 고여주고 뒤쪽으로 넘어가지 않도록 쇠기 나무를 하나 더 박아주죠 지금은 제가 이 파이프를 벌써 다룬 지두 달이 돼 가고 있는데 두달 정도 되, 되었어요 오늘 이게 동영상 편집하는 날도 아침에 또 가서 실어 줄 겁니다 한차 실어 줄 건데 항상 제가 이거 작업할 때는 긴장을 하고 작업을 하고 있습니다 이거 두 번째 굴릴 때 말씀드렸죠 빨리 굴러가면 안 된다는 거 굉장히 항상 이 파이프 다룰 때는 긴장을 해 줘야 돼요 뭐 긴장을 하라 그래서 겁을 먹으라는 얘기는 아니고 침착하게 작업해야 된다는 거 침착하게 작업을 해야 돼요 막 마음이 급해서 다른 일 가야 되기 때문에 급하게 작업을 하면 사고가 나기 때문에 일단 이거 작업할 때는 
다른 일 들어온 것은 다 다른 사무실로 넘겨버리죠. 다 넘겨버리고 그냥 이거 하나에 집중해서 작업을 해야 됩니다. 이, 이 굴르는 원형 파이프 같은 경우 아차하고 이 틸트 안아주는 것을 조금 덜 안아주면 은 이렇게 왔다 갔다 할때 앞으로 그냥 가서 떨어져 버리거든요. 그 실질 제적으로 제가 그런 적이 있어요. 지금은 이제 이 두번째는 더욱 긴장을 했는데 나중에 뭐 한참 싫다 보면은 제가 많이 긴장이 풀어지는 경우도 있거든요. 그래서 안고 나올 때 조금 덜 틸트를 안게 되면은 앞으로 굴러버려요. 한두개 정도 떨어지는 영상도 있습니다. 물론 그 파이프를 들고 나올 시점이니까 하우스 안에서 일어난 일이거든요. 뭐 사람 다치거나 그럴 일은 없는데 조금 더 조심해야 되는 얘기죠. 항상 보면은 이 작업할 때 사람이 옆에 있죠. 자, 이 파이프가 굴르지 않게 조치를 해줘야 되기 때문에 하물차 위에도 사람이 있고 사람이 있을 수밖에 없어요. 이거 굴려서 안을 때도 너무 급하게 안으면은 저게 하여튼 파이프가 빨리 굴러다니면 안 돼요. 지게발 위에서 최대한 천천히 굴러갈 수 있도록 정말 조심조심 작업을 하고 있어요. 자 그러면 이제 오늘까지 이 파이프 씻는 영상 두 번째 보여드리는 거잖아요. 제가 요 다음에는 이제 들어가는 영상도 있어야 되겠죠. 저 하, 비닐하우스 안에가 무슨 뭐 보물창고도 아니고 파이프 한차 실어 주었는데 또 파이프가 거기서 나오진 않겠죠. 들어간 파이프가 있기 때문에 작업된 파이프가 나올 수가 있는 거예요. 그래서 이제 공장에서 실고 오거든요. 파이프를 실고 오면은 그 파이프를 넣는 영상 그것도 보여드리도록 하겠습니다. 그런데 이제 그때 이제 비교해 보시면 아시겠지만 집어 넣는 거는 쉽습니다. 집어 넣는 것은 파이프가 한 다발씩 밴딩에 묶여져 있어요. 밴딩에 묶여져 있다 보니까 구르지가 않아요. 구르지가 않으면은 발끝으로 들어서 하면은 훨씬 지게차가 빠져나오기가 쉽죠. 그러나 이제 그것도 조심해야 되는 건 무엇이냐면은 이 파이프를 움직일 때는 사람이 있으면 안 돼요. 그 밴딩된 파이프는 자 무엇이 위험할까요? 예 맞습니다. 바로 밴딩. 그 철밴딩을 했다고 하더라도 어떤 충격에 의해서 그게 끊어질 수가 있잖아요. 밴딩이 끊어지면은 파이프가 풀리면은 이 원형 파이프니까 어떻게 될까요? 지 멋대로 구르는 거죠. 어디로 굴러갈지 모르는 거예요. 그래서 이제 이런 파이프 작업할 때는 정말 사람이 가까이 있어서는 안 돼요. 이거 이제 상차해 줄 때는 사람이 또 없어서는 안 되겠죠. 어떻게 모순이죠. 위험한 작업 하는데 사람이 옆에 있으면 안 되는데 이렇게 실을 때 지금 낱개로 실을 때 처음에는 이렇게 사람이 굴려 주기도 하죠. 제가 앞으로 숙이지 않고 살짝 아는 상태에서 그 앞에 나 놓아 드리면은 사람의 손으로 굴려서 실고 이런 식으로 처음에 해야 됩니다. 아니면 저 뒤로 넘어가 버릴 수가 있어요. 물론 이제 이 차량이 추레라 같은 경우는 뒤에 이제 받쳐주는 게 있기 때문에 이런 강간 파이프를 실어도 뒤로 굴러가도 넘어가지 않거든요. 그러나 이런 이제 일반 카고 트럭 같은 경우 그런 장치가 없잖아요. 그래서 사람이 처음에는 사람이 살짝 실어주고 저 뒤에가 안전하다 싶으면 이제 제가 여기서 살짝 굴려주는 겁니다. 자, 한번더 말씀드리지만 지금 3배 속도로 굴리는 거기 때문에 빨리 굴리는 것처럼 보이거든요. 그러나 결코 절대 빨리 하지 않습니다. 자, 이렇게 한 3단 가고 2단 가고 이럴 경우 또 화물차로다가 화물차 하시는 분이 한 번씩 묶어주죠. 한 번씩 묶어주어야지만 저 위에 사람이 올라가서 일을 하고 있는데 내가 밟고 있는 그 파이프가 
단단히 고정이 안돼 있으면 어떻게 되겠습니까? 이 화물차가 또 움직이고 왔다 갔다 하는 와중에 저 파이프가 굴를 수도 있거든요. 그래서 중간중간 묶어주는 겁니다. 자, 오늘은 지난번보다는 파이프가 적은 것 같아요. 지난번에는 거의 5단, 6단 실었는데 오늘은 그 정도 안 되는 것 같거든요. 이제 뭐몇 번만 실으면 다 실을 것 같아요. 자, 여기서 이제 오늘의 포인트, 오늘 영상의 포인트는 일단 틸트는 바짝 안아주세요. 무조건 안아주세요. 최고로 안아야지만 앞으로 굴러가 가지 않습니다. 그리고 들어가는 문이 90cm 넓어진 게 이렇게 효과가 있다는 거 훨씬 빨리 빠져나올 수 있어요. 항상 이 구르는 파이프를 지게차 작업할 때는 사람이 근처에 없어야 되는데 이 실어줄 때 상차 작업할 때는 같이 작업할 수 밖에 없습니다. 그래서 굉장히 위험한 상태입니다. 아직까지도 제가 파이프는 안고 있는 상태예요 틸트를 조금만 조금만 앞으로 숙여주죠. 자 그럼 사람이 저렇게 손으로 굴려가거든요. 자 이렇게 처음에는 이렇게 사람이 손으로 굴려가도록 하죠. 이렇게 좀 위험한 파이프지만 정말 다른 곳 가려고 급하게 마음먹지 않고 모든 마음을 비우고 이곳에서만 집중을 해서 작업을 하게 되면 은 그나마 조금이라도 안전하게 작업을 할수 있는 거죠. 자 이렇게 해서 이렇게 두 번만 더 실으면 작업이 끝나요. 일단 한쪽만 빠져나오면 은다 나온 거나 마찬가지라 그랬죠. 그 전에는 이제 뭐 이거 빠져나오기 위해서 자동발로 저 파이프를 왼쪽으로 옮겼다 오른쪽으로 옮겼다 했었는데 지금은 뭐 거의 그럴 필요가 없죠. 자동발을 사용할 필요도 없습니다. 아주 편하게 빠져나오고 있어요. 저 왼쪽 저삽 있는 부분 저 부분이 좀 땅이 문제라서 그렇지 크게 어려움이 없는 작업입니다. 자 그러면 오늘은 이제 이렇게 실는다는 거다 보여드렸으니까 요 다음에는 들어가는 영상 다시 한번 작업해서 올려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 안전운전 하세요.